അസ്സാം വലൈക്കും അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരികയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൊറോട്ടയാണ് അപ്പോൾ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോ മൈദ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനത് ഒരു കിലോ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മുട്ട ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ഓയിൽ ആവശ്യമുണ്ട് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇത്രയും സാധനമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൈദന ആദ്യം നന്നായിട്ട് കുഴക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മുട്ടയും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇത് ഒഴിച്ച് ഒഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് നമുക്ക് അളവ് നോക്കിയിട്ടിടാം പഞ്ചസാര രണ്ട് ടേബിൾ ടീ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കാം കുറച്ച് കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യം വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് ഇപ്പം അര അര കിലോനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയൊക്കെ മതിയാവും അതുപോലെ ഒരു കോഴിമുട്ട എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇടാം ഓയില് നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അളവിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഓയിൽ കൊടുക്കണ നമുക്ക് ഇത് സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ഇതിന് എണ്ണ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് എണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും പൊറോട്ട നല്ല ലെയർ ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇതാദ്യം നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും പൊറോട്ട മാവ് കുഴച്ച് വെക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതാദ്യം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനെ കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് കുഴക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് വരെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പാത്രത്തിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടേബിൾ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതിലിട്ടാലും കുഴച്ചണം ആവശ്യത്തിന് എത്രയാണോ വെള്ളം വേണ്ട വെച്ചാൽ അത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടത് മാത്രം ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു വേണം ഇതാവാനും പക്ഷേ നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചത് കൊണ്ട് വല്ലാതെ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കില്ല എണ്ണ ഒഴിക്കണത് നമ്മൾ എല്ലാ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം നമ്മളെ പൊറോട്ട മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചു ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗം എടുത്തു കേട്ടോ അവരുടെ പാത്രം വെള്ളം എടുത്തു അതുപോലെ എണ്ണ അത്രയും നമ്മൾ എടുത്തു ഈ എണ്ണ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഉള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മറക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് കിട്ടില്ല നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുക എണ്ണ തേച്ചിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ അടച്ച് പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണ പുരട്ടണം കേട്ടോ ആദ്യം പുരട്ടി വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് അതിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു വെള്ള തുണി ഇതുപോലെ നല്ലൊരു വെള്ള തുണി എടുക്കുക അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നനച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ പൊറോട്ട മാവിൻ്റെ മുകളിൽ ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാനാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാവിന് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും അത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി പോകും അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നോക്കാം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ പൊറോട്ട മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ബോള് പിടിക്കണം പൊറോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ബൗള് ചെയ്ത് വെക്കണം ആദ്യം ബൗൾ ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ബൗൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ കേട്ടോ മെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പൊറോട്ടക്ക് മെയിൻ എണ്ണയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബൗളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ബൗൾ ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കിലോ മാവുകൊണ്ട് ഒരു പത്തിരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണം അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ കിട്ടും പൊറോട്ട അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേറെ രീതിയിൽ നമ്മളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോഴും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടാറില്ല നല്ല ലെയറായിട്ടുള്ള പൊറോട്ട അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് ബൗള്
ഒരു ബൗളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണോ മൂന്നെണ്ണോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വീശി എടുക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ ഉണ്ടോ ബാക്കിയുള്ള മാവ് നമ്മൾ ഉണ്ടോ ഉള്ളിലോട്ട് മടക്ക ഇത് ചെയ്യണ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഉണ്ടോ ഉള്ളിലോട്ടാണ് തള്ളി കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ നല്ല അപ്പം നന്ന നല്ല ബൗളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കത്തി കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളത് എടുക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണത് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഓരോന്നും അങ്ങനെ ബൗളാക്കി എടുക്കാം നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ബൗളാക്കി എടുക്കണവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പൊറാട്ടയുടെ മാവ് മൊത്തം നമ്മൾ ബൗൾ ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കൊരു പതിനൊന്ന് ബൗളിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതിൽ നിന്നൊരു ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണമൊക്കെ കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാരണം അത് രണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യുക ഓരോ ബൗളിനെ നമുക്ക് രണ്ടാക്കി ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് അത് മൂ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്നത് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ച കാരണം നല്ല വെള്ളമാക്കി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ നേരം വെക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല വെള്ളമാക്കി നന്നായിട്ട് മുട്ടൊക്കെ ചേർത്ത് കുഴച്ചതുകൊണ്ടാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഇത് ഇതുപോലെ കൈ ഒന്ന് താഴെ ഒന്ന് മുകളിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വീശി എടുക്കാം കുറച്ച് വൈകുന്നേരം എടുക്കണത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും വെളിച്ചത്തിൻ്റെ നമ്മൾ വീശി നമ്മൾ അതിന് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അതൊക്കെ രണ്ടായി കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ നന്നായിട്ട് എണ്ണ വേണം കേട്ടോ എണ്ണ നന്നായിട്ട് തേച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ എന്നാലേ നമുക്ക് എത്ര ലെയറായി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മളത് മാവ് എണ്ണ നല്ല സോഫ്റ്റ് മാവാണ് അതുപോലെ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ തലപ്പിനെ താഴേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ വെക്കാം ഇതേപോലെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഒന്നും കൂടി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം നന്നായിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ താഴേക്ക് ഭാഗത്ത് ആ ചെറിയ ഭാഗത്തിന് താഴേക്ക് ആക്കി വെക്കണം കേട്ടോ തലച്ച ഭാഗത്തിന് ഇപ്പം കറക്റ്റ് നമ്മളെ ഉണ്ടോ ഇപ്പം കണ്ടു ഇത് ഇതുപോലെ നല്ല ഇനി നമ്മളിത് പരത്തുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള മാവും കൂടി നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പൊറോട്ടക്കുള്ള മാവ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടോ കൈ വെക്കണ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു താഴെയും ഒന്ന് മുകളിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം അത് അടുക്കാൻ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഫൈ ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫൈനലി ഇതാ ലാസ്റ്റിത്തതും കൂടി അടിച്ചു കേട്ടോ ഇത്രയും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു ഇതിൽ ചിലതൊക്കെ വലിയ ബോളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് വന്ന് മൂന്നെണ്ണൊക്കെ കിട്ടി കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്നുള്ളതും രണ്ട് മൂന്നാളും കൂടി കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം ലാസ്റ്റത്തെയും കൂടി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് റൗണ്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ചട്ടി ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് വെച്ചിട്ട് വേണ്ടോ ചെയ്യാനായിട്ട് കറക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ലെയർ ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ടോ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ ലെയറൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെ 
നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് എണ്ണ നല്ല എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചുട്ടെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ലയർ കിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് ചൂടുള്ള എണ്ണ എണ്ണ ചൂടുള്ള പോകാൻ കൂടുതൽ എണ്ണ ഒഴിക്കണം നമുക്ക് കേട്ടോ ഓരോന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം മറിച്ചിട്ട നല്ല ചൂ ചട്ടി നല്ല ചുടര നല്ല എണ്ണ ഒഴിച്ചാലും ഉണ്ടാവും ലയർ വരുള്ളൂ നന്നായിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെന്ത് വരുന്നു നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചട്ടിൽ ഇരുമ്പ് ചട്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ചുട്ട് എടുത്താൽ വേണ്ട ഉപ്പ് കണ്ടോ ഈ ലയറ് കണ്ടോ ലയറൊക്കെ പൊന്ത് വരുന്നുണ്ട ഇതുപോലെ ലയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരും ഇനി മറിച്ച് തിരിച്ചു വെക്കിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഇത് അതേപോലെ കണ്ടോ നമ്മുടെ സൈഡ് നന്നായിട്ടായി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കേട്ടോ ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്നും കൂടി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം രണ്ട് മൂന്നും കൂടി ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കണം ചുട്ടെടുത്താലേ നമുക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ആക്കാണ് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെ പറയണത് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ ലെയർ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ ലെയർ പൊന്തി പൊന്തി വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല സോഫ്റ്റായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുക കേട്ടോ അത് ഞാൻ അടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ചുട്ടെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ നാലഞ്ച് പൊറാട്ട നമ്മൾ എടുത്തു കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയതാ ഇത് ഇതുപോലെ ചൂടോടെ കൂടി തന്നെ ഇങ്ങനെ അടിക്കണം അപ്പോൾ അത് ലെയർ ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഉണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ചൂടോടു കൂടി അടിക്കണം അതേപോലെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മേടിക്കണം അതേപോലത്തെ പൊറാട്ട നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെക്കണതൊക്കെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊന്നും വെക്കേണ്ട നല്ല വെള്ളം കൂട്ടി കുഴച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും ഉണ്ടോ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറാട്ട ലെയർ പൊറാട്ട റെഡി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിനി വീട്ടിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും താങ്ക് യു